Salut le monde de support de Satan Aujourd'hui, on va rendre visite au meilleur démon de l'enfer. Mais faites attention, il a très faim. Pumpkinhead Blood Fud, c'est un film américain sorti en 2007 et réalisé par Michael Hurst. Il est le quatrième film de la saga culte du démon Pumpkinhead. Allez, voyons ce que vaut ce film. On commence notre film par deux mecs essayant de fuir Pumpkinhead, mais l'un d'eux va se faire fumer sa grand-mère. Le deuxième arrive à la maison de celui qui a invoqué le démon, l'implorant de l'arrêter, mais l'homme ne peut rien faire. Mais Pumpkinhead réussit à entrer dans la maison et va blesser le motard. Dans un dernier élan de détresse, il va tirer et tuer l'homme qui a invoqué Pumpkinhead, ce qui a pour effet de tuer Pumpkinhead, avant que Lance Erickson lui dit qu'il est dans la merde. <rire> On se retrouve 5 ans plus tard dans un mariage. Ça tourne pas rond chez ce bon sang de gosse. Notre fils est timide, c'est comme ça. Euh, on dirait toi. Ta gueule. Mais deux alcoolos débarquent avant de se faire dégager par un golem de fer. Sauf que d'autres alcoolos sont rentrés discrètement par l'arrière et débarquent dans le mariage pour faire une baston digne des meilleurs hooligans. Un mariage des plus banals. Hein. Tout le monde en prend pour sa poire, les hommes, les femmes, bref, une grosse baston. Après tout ça, les Hadfield rentrent chez eux. On apprend après que la guerre entre les McCoy et les Hadfield date des années auparavant, après un accident. Peu de temps après, Jody sort rejoindre Ricky McCoy pour un rendez-vous amoureux. La sœur de Ricky se surveille les alentours, mais les frères de Jody vont la suivre. Ce serait dommage qu'on réduise ton fauteuil en bouillie. Ah. Fait pour te venger, on clap d'air. Ah. Il y a deux minutes, vous le vengez, maintenant vous voulez le frapper, mais ils sont complètement consécutéreux. Bref, le rendez-vous continue. Je ne supporte plus les regards que me lance mon père. Il va absolument me marier à je ne sais quelle cousine. Bah quoi, vous avez jamais pesé votre cousine, vous Non, pourquoi Toi, oui Non, non. <rire> oui, mais si ta cousine, c'est Mia Khalifa. Mais ta gueule mais les frères de Jody débarquent et tombent sur la petite sœur de Ricky. Après avoir tenté de la violer, la petite réussit à se barrer. Mais dans sa fuite, elle va faire une chute mortelle. Ils vont ensuite tomber sur Ricky et le frapper avant de le traîner attaché à leur pick-up. Ricky va réussir à se détacher et il va ensuite tomber sur le cadavre de sa sœur. Il va marcher avec le cadavre de sa sœur dans la forêt avant de trouver la sorcière des bois pour demander vengeance. Frippez mes bonasses la vieille pendant ce temps, Jody s'en prend plein la gueule. Je préfère ça que la main d'un McCoy caressant ma fille, figure-toi. Allez voir comment il a ploté. Toi, tu la fermes. La sorcière parle avec Lance Erickson qui lui demande de ne pas accepter la demande de Ricky. Mais le jeune est déterminé à se venger et la sorcière va mettre en garde Ricky avant de faire le rituel pour invoquer Pumpkin Head. Mais toi, tu paieras bien plus cher encore. Il t'en coûtera ton âme, condamné au pire des sorts et à mille horreurs. C'est trop tard pour reculer. Et je veux qu'on me laisse pouvoir aimer Jody. J'ai vraiment pas d'autre choix. Putain, il est déter pour une meuf, lui. Hein. En même temps, soit c'est cette meuf, soit c'est sa cousine. Hein. Ouais, ça se comprend. Après ça, Ricky rentre chez lui avec le cadavre de sa sœur. Plus tard, durant la nuit, la sorcière invoque Pumpkinhead. Jour. Nuit. Jour. Il part chercher les chers condamnés. Deux dépouilleux fabriquent de l'alcool, mais... Un ours On aurait dit plus féroce. Une belle mère. Deux ours Ça, c'est un lapin adulte, ça. Bah, pute <rire> Mais c'était Pumpkin Head et il va massacrer les deux connards. Le lendemain, la Rixen parle à Jody et la prévient que quelque chose se passe. Pendant ce temps, le corps de ses frères sont découverts. Le shérif Dallas reconnaît ses blessures car cinq gammes plus tôt, il a échappé au Pumpkin Head. Jody va croiser des mômes qui vont lui expliquer la légende du Pumpkin Head. Pendant ce temps, les funérailles de la petite Sarah se passent. Au même moment, plusieurs Hadfield mettent en place des pièges pour attraper le tueur de leur frère. Mais Pumpkin Head Ed débarque et va commencer à tuer les Hadfield. Pendant ce temps, Ricky, lui, fait... Euh 
un des Elfields va se retrouver coincé dans un piège à ours et va se manger un karma. On n'a plus qu'à attendre. Qu'on l'entend hurler, on se ramène et on le regarde ronger sa patte pour se dégager. J'ai déjà assisté à ça une fois. J'étais assis là pendant une heure. Malheureusement, ça ne marchera pas et Pumpkinhead va lui fumer sa gueule. Il va ainsi tuer un mec qui n'a pas de cardio. Dale, attends <rire> Ça, c'est moi, ça. Euh, ouais. Tandis que le dernier homme arrive à lui échapper, mais se fait renverser. Putain, le seum échappé à un monstre pour se faire écraser. Jody, elle, trouve la maison de la sorcière, sauf qu'elle va tomber nez à nez avec Pumpkin Head. Mais celui-ci ne va rien lui faire car c'est dans le pacte. Le shérif, lui, débarque chez les Hadfield pour leur annoncer la mort des autres membres de leur famille. La sorcière, elle, explique toute l'histoire à Jody avec Ed Harley. Ils vont lui expliquer qu'elle est la seule à pouvoir arrêter ce massacre. Le shérif explique au père des Hadfield que celui qui a tué ses gosses est Pumpkin Head. Mais au même moment, le reste des Hadfield partent en direction de la maison des McCoy pour se venger. Ils débarquent chez les McCoy et commencent à brûler leur maison avec des Molotov. Une bagarre éclate, mais malheureusement, il reste une personne coincée dans la maison. Jody fonce dans la maison et part rejoindre la femme. La femme réussit à sortir de la maison et les autres vont s'unir pour faire aussi sortir Jody. Peu après, le père McCoy ramène la voiture qui était la cause de la guerre entre ces deux familles et les deux hommes se serrent la main pour signer la trêve entre eux. Et Hatfield demande de l'aide à McCoy. Le soir même, les deux familles discutent d'un plan pour arrêter Pumpkin Head. Ils vont tous crever cette baie. Le shérif leur explique que le seul moyen d'arrêter Pumpkin Head est de tuer Ricky. Il leur explique que la créature tuera n'importe qui qui se mettra sur sa route. Des ivrognes contre le démon, super le film. Bref, après que le shérif ait raconté sa vie, Pumpkin Head débarque et va commencer à massacrer les hommes. Ils vont commencer à s'armer, mais les McCoy veulent partir. Mais le daron leur dit de rester pour aider les Hadfield. Les mecs, ils ont tué sa fille, brûlé sa maison, et il va se sacrifier pour les aider contre le démon sanguinaire Mais il est débile ou quoi Démon réussit à entrer dans la maison et tuer les hommes un par un. Et pourquoi vous y allez tous un par un comme des connards Vous êtes pas dans un jeu de baston La deuxième vague de PNJ débarque pour se faire massacrer au plaisir des sadiques. Oui, des bêtes de ça, oui Le mec se fait mordre la main et il décède. Et puis merde, s'il y a une créature sortie du tir depuis une demi-heure qui ne décède pas, va pas lui mettre un coup de poing, connard Après avoir fumé le vieux handicapé, le shérif fait face à son vieux ennemi pour éviter d'être coincé dans ce monde comme Ed. Jody tente de raisonner Ricky, mais il ne veut rien entendre. Le shérif va affronter Pumpkin Ed, mais il va lui baiser sa mère. Bande de cons. Hugging Head va poursuivre la petite sœur de Jody. Elle va essayer de s'interposer, mais Ricky va reprendre conscience et va demander à Jody de le tuer pour arrêter ce massacre. Jody va tirer sur Ricky, mais elle n'a plus de balles. Il va alors choper Pumpkin Head et sauter dans le puits, emportant le démon avec lui. Donc, au final, il reste les deux darons et les jeunes filles. Ça va se coincer dans la machine à laver et tout ça. Mais vous êtes des gros dégueulasses L'aspect de la créature est incroyable, il est très grand avec les jambes arquées et une longue queue lui servant à se propulser. La tête de la créature est plus petite et ses dents sont jaunes. La créature apparaît musclée et a une posture plus humaine. Le haut du corps de la créature est nettement plus musclé et la créature est plus grande, bien qu'elle semble rétrécir lorsque ses conjurateurs sont tués. La peau de la créature est d'une couleur verte pourrie et a des pointes acérées sur ses épaules, ses coudes, ses hanches et ses articulations supplémentaires. Les mains de la créature possèdent des griffes noires et la queue de la créature est pointu le faisant ressembler davantage à un diable ou un démon. En gros, il est flippant. Le film s'est inspiré de la réelle rivalité entre les Hatfield et les McCoy, qui est l'une des querelles familiales les plus anciennes et les plus connues de l'histoire américaine, et à un moment donné a failli déclencher une guerre entre le Kentucky et la Virginie occidentale.
Lance Eriksen, très grand acteur, il joue dans la saga Alien, dans The Quarry et plein d'autres films. Il joue Ed Harley, le Phantom Maudit. Amy Manson, elle a joué dans Dooms. Elle joue Jodie Hadfield, l'amoureuse de Ricky. Kalem Poua, il joue Tommy Hadfield, le cutéreux. Bradley Taylor, il joue Ricky McCoy, l'invocateur de Pumpkin Head. Claire Lams, Dolly Hadfield. Rob Freeman, il joue le shérif Dallas. Ovidio Nikelescu, il joue Bobby McCoy, le mec musclé. Maria Roman, le retour des morts vivants. Elle joue Sarah McCoy, la petite sœur de Ricky. Lynn Véral, la saga Pumpkin Head, elle joue la sorcière. Richard Dorden, le père Hadfield. Razvan Oprah, il joue ce mec. Elias Ferking, il joue Billy Hadfield. Rudy Roosevelt, il joue Abner, le vieux en fauteuil. Ah Elvin Dandel, il joue Tristan McCoy. Lulia Boros, la maman McCoy. Pour conclure, Pumpkin Head 4 est un téléfilm des plus banals mais faisant partie d'une saga culte. Le monstre de Pumpkin Head est toujours aussi mythique et ses exécutions sont toujours aussi gore et jouissives. Pour ce qui est de l'histoire où les personnages, tout est creux et sans attachement. Ce film est simplement un bon divertissement de 1h30, juste pour voir des pouilleux se faire massacrer par un démon sans pitié. Je vous recommande ce film qui vous fera passer une bonne heure et demie. Certes, il n'est pas profond mais il est assez divertissant avec son gore pas dégueu et son monstre vraiment cool à regarder. En Conclusion, regardez-moi ce putain de film. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager cette vidéo. Ça aide énormément. Sinon, j'appelle Pumpkinhead. En attendant, n'oubliez pas, la folie n'a pas de limite. Allez, ciao.